সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটির প্রথম অনুষ্ঠানে আপনারা বিগত দিনগুলোতে আমার কোভিড নাইনটিন বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আপনাদের করণীয় এই অনুষ্ঠানগুলো দেখেছিলেন এরই সাজে সাজানো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা সবাই জানি যে হৃৎপিণ্ড বা হার্ট শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে এর কোনো অসুবিধা হলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব পড়ে এর ফলশ্রুতিতে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দানা বাঁধতে পারে এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে কাজেই এর পরিচর্যা এবং পরিষেবা অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের পরিচর্যা এবং পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা হোক আর কথা না বাড়িয়ে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আসা দুজন অতিথি দুজনই এনএইচএস এর কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট অর্থাৎ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রথমজন ডাক্তার ফাহাদ ইকবাল তিনি একজন এনএইচএস কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট আমার পাশে পাশে আছেন ডাক্তার আমিনুল হক চৌধুরী ইনিও একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ থ্যাংক ইউ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে হৃদরোগ এর বিভিন্ন কারণ উপসর্গ প্রতিকার প্রতিরোধ এ নিয়ে আলোচনা স্ক্রিনটিতে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে আপনারা প্রশ্ন রাখবেন মনে রাখবেন আপনাদের প্রশ্ন রাখা অংশগ্রহণ এবং এর মাধ্যমেই আমাদের এই আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটির সার্থকতা যা হোক আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছি প্রথমে প্রশ্ন রাখছি ডাক্তার ফাহাদ ইকবালকে তার আগে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটি ইংরেজি এবং বাংলার সংমিশ্রণে কাজেই আপনারা যে কোনোভাবেই আমাদেরকে প্রশ্ন রাখতে পারবেন ডক্টর ফাহাদ ইকবাল মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ টু ইউ দ্যাট উই নো হার্ট ডিজিজ হোয়াট ডু উই সাজেস্ট অর থিঙ্ক অর ইট মিনস টু আস অর টু দ্য কমিউনিটি heart diseases and what are the common heart diseases in our community especially our asian community okay uh, first of all uh, dilsha thank you very much for uh, inviting me for this talk i'm uh, very very uh, honored and delighted to be here um heart disease is a major uh, problem uh, all over the world and especially in our south asian community i'm talking about our bengali community pakistani indian community as well um there is many different types of heart diseases i am not going to go into too much detail but i'll try and focus on the very most common things that we deal with and 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 for e- for a layman person to understand uh uh so one is what we call the coronary heart disease coronary or ischemic heart disease uh, is the disease that you have because of problem with the blood vessels which supply to the muscle of your heart so your your heart is supplied by these muscles which run on top of the surface of the heart over period of time they can develop a bit of narrowing inside them due to development of what you call atheroma or build up of cholesterol Uh, and calcium and things like that that process is called atherosclerosis uh when the initially starts with a bit of irregularity or furring of the blood vessels when this process get worse with time and the narrowing gets worse with time that narrowing can get uh, significant enough that the heart muscle does not get enough oxygen or blood because the blood carries the oxygen so if the heart muscle is not getting enough oxygen you can end up with what you call angina and if the if this is not addressed in time it can get even worse to a point where the heart muscle can get damaged and that's when it is called a heart attack um unfortunately the prevalence of that is extremely high uh, all over the world and especially in our communities i've mentioned um then this is what we call ischemic heart disease which normally then leads to other problems called heart failure 
Heart failure is when your heart muscle is damaged to an extent where, where the pumping action of the heart is not good enough and it becomes weak. So and then the heart is the main pump in your body which has to supply blood to the rest of the body. So if the pump is weak, it's not able to supply blood to the rest of the body that includes your other organs including kidneys, your brain, your liver, all the other organs and then when the blood supply goes down then you end up with more problems as well. So that, but that particular condition is called heart failure. Then you've got problems with the rhythm of the heart as well where you can have an irregular rhythm and the most common irregularity of the uh, rhythm of the heart condition is called atrial fibrillation which and, and again is a very very common problem uh, and it gets uh, it gets more common with age as well in fact one in eight people in this country alone who are above the age of 80 have atrial fibrillation just related to the uh, you know to, to the wear and tear related to the age itself uh, in addition to that uh, uh, things like strokes they are kind of regarded part of the cardiovascular diseases as well. So we have what you call coronary heart disease and cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases include heart failure, atrial fibrillation, strokes and even things like vascular dementia as Fantastic. well. Fantastic. Thank you very much Dr. Iqbal. That was a very uh, descriptive uh, uh, description of the heart diseases we have in the community. Dhonobar uh, Dr. Uh, Iqbal. উনি যেটা বলতে চাইছেন যে আমাদের স্বাস্থ্যের মধ্যে আমাদের যে হৃদরোগের যে বিভিন্ন অসুখগুলো রয়েছে তার মধ্যে করোনারি হার্ট ডিজিজ করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং পরবর্তীতে হার্টের যে রিদম সেটার মধ্যে যে অ্যাবনর্মালিটি সেটা এবং এ থেকে হার্ট ফেলিয়র বা হার্টে ঠিকভাবে কাজ না করা এগুলো বিভিন্ন ধরনের অসুখ হতে পারে আমি ডক্টর আমিনুল হককে প্রশ্ন করব যে ডক্টর আমিনুল হক আমরা জানি যে হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ আমাদের সবার জন্য খুবই একটি সংকার বিষয় এবং এটি প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলছে এবং আমরা অনেকেই এটা নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগি আপনি কি বলবেন যে এটি আমার তো মনে হয় এটিও একটি অন্যতম হার্ট রিলেটেড প্রবলেম যেটা আমাদের চিন্তার বিষয় আপনি এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন কমিউনিটিতে হাইপার টেনশন খুব কমন জিনিস এবং এটা পরবর্তীতে আপনার হার্টেও এফেক্ট ফেলতে পারে হাইপার টেনশন বলতে আমরা যেটা আপনি বললেন যে আমাদের সাধারণত যে ব্লাড প্রেশারটা বেশি হয় নর্মাল ধরেন যে ব্লাড প্রেশার থেকে তার থেকে আরও বেশি হয় এবং পরবর্তীতে হাইপার টেনশনের একটা অসুবিধা হলো এটা এটা খুব কমন কারণ এটা আমাদের লাইফ স্টাইলের সাথে জড়িত অনেক সময় দেখা গেছে ইনঅ্যাক্টিভিটি ওভারওয়েট এগুলোর জন্য ব্লাড প্রেশার অনেক সময় আলি এই যে ব্লাড প্রেশার হতে পারে হার্ট প্রেশারের ব্লাড প্রেশার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে ব্লাড প্রেশার যখন বেশি থাকে আমরা ওটা বুঝি না এটার তেমন কোনো সিমটম আসলে ওইভাবে নাই হ্যাঁ তো যেহেতু আমাদের কোনো সিমটম থাকে না যখন ধরেন আপনার মাথা ব্যথা হবে তখন আপনি ওষুধ খাওয়ার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ কিন্তু ব্লাড প্রেশার দেখা গেছে যে আপনার যেহেতু কোনো সিমটম নাই অনেকেই এই জিনিসটাকে ইগনোর করে হ্যাঁ এবং এটার সবচেয়ে ডেঞ্জারাস এফেক্ট হলো যে অনেক দিন ধরে ব্লাড প্রেশার যদি কন্ট্রোল না হয় এটা শরীরের সব অর্গানকে এফেক্ট করতে পারে ইনক্লুডিং হার্ট কিডনি ব্রেন হ্যাঁ এই ডক্টর ইকবাল যে বললেন যে দুইটা মেজর প্রবলেম অর কজ অফ ডেথ হলো আপনার হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক হ্যাঁ এবং এই ব্লাড প্রেশার যদি পুয়ারলি কন্ট্রোল থাকে অনেক দিন ধরে এটা আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে স্ট্রোক হতে পারে কিডনি ফেল হতে পারে তো সেই জন্য এটাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোলে থাকা এবং অনেক সময় খুব আর্লি স্টেজে আমাদের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে যেমন অনেকে যদি ওভারওয়েট হয় তারপরে ধরেন আপনার রেগুলার এক্সারসাইজ করে তারপরে সল্ট যদি কমায় তাহলে অনেক সময় আর্লি স্টেজে ব্লাড প্রেশার ওষুধ না খেয়েও কন্ট্রোলে করা কন্ট্রোলে রাখা যায় এবং পরবর্তীতে আপনার যে যে ধরেন আপনার ব্লাড প্রেশার যদি কন্ট্রোলে রাখে হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক অথবা কিডনির প্রবলেম এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে হ্যাঁ সেই জন্য এটা খুব জরুরি আমার মনে হয় ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোলে রাখা ধন্যবাদ ডক্টর আমিনুল হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ আমি শুনলাম আমরা শুনলাম ডক্টর আমিনুল হকের কাছ থেকে যে আমরা যদি শরীরের ওজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং ওটা যদি কমিয়ে রাখি আমরা যদি খাবারের প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে আমাদের ব্লাড প্রেশার অনেক আগে থেকেই ওষুধ ছাড়াই 
আমাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকবে এবং যেটি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমরা আবার এখন প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি আমি এখন ডক্টর ফাহাদ ইকবালকে প্রশ্ন করব যে ডক্টর ফাহাদ ইকবাল আমরা সব সময় বলি যে উই আর সেইং দ্যাট দেয়ার আর লটস অফ সিমটমস অফ হার্ট ডিজিজ রিলেটেড আই উড জাস্ট like to ask you that what are the symptoms we should be uh, worry about or we, sh we should know that that considered as a heart related problem or heart related symptoms okay so for there, there you're absolutely right there are several symptoms which can overlap Sorry? as well mm -hmm. um, the most common symptom of uh, I'm, I'm talking about symptoms related to coronary artery disease because that's the root cause for more most of the other cardiac problems okay. as well uh, would, would you mind uh, we are just going to take one call and then we'll come back sure. to the okay. symptoms again sure. um, caller hello hello um, a caller up me up the name could take a bullshit even up that person to call when key Assalamualaikum. I am Dr. Hasin Chari Bolchilam, East Twitch Thakke. Shabche Prathom e Aapna Dekta Aashankho Dhunno Vat, Erko Kuru Tupurno Aakcha Topic Nii Aalo Chana Kora Jurno. Aamar Prashno Ta Holo, Aapna Ra Hypertension Nii Kotha Bolchilam. So, Aashara Hypertension Ta Aamra Kokhon Bujbo Jai, We Are Suffering From It. Mane, Kato Dien Dhore, Ebon Kato Blood Pressure Thakle, Cheta Kya Aamra Hypertension Bole Mone Kote Pari. जैसे থাকে না হ্যাঁ এটা কিন্তু ব্লাড প্রেসার আজকাল খুব যেটা সহজ সেটা হলো যে ব্লাড প্রেসার মেশিন যে কোনো কেউ ইউজ করতে পারে এবং ইউজ করা খুব ইজি তো সেই জন্য যে আপু যে প্রশ্নটা করলেন যে ব্লাড প্রেসার কত থাকে এটা যদি জানা থাকে তাহলে এটা ইজি কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে সাধারণত আমরা যেটা টার্গেট করে থাকি যে ব্লাড প্রেসারের ক্ষেত্রে একশো ব্লাড প্রেসারের দুইটা মাপ মেজারমেন্ট থাকে হ্যাঁ একটা হলো আমরা বলি সিস্টলিক ব্লাড প্রেসার সেটা হলো যে আপনার হার্টটা যখন কন্ট্যাক্ট করে তখন ব্লাড প্রেসারটা বেশি থাকে হার্টটা যখন ব্লাডটা পাম্প করছে হ্যাঁ তো ওই জন্য ফোর্স দিয়ে ব্লাডটা বের হয়ে যে ব্লাড প্রেসারের উপর চাপ দিচ্ছে ওটাকে বলে সিস্টলিক ব্লাড প্রেসার তো এটা সাধারণত একশো চল্লিশ হ্যাঁ একশো চল্লিশের উপরে হলে আমরা এটা ধরে নিই যে এটা বেশি হচ্ছে এবং নিচের যেটা ব্লাড প্রেসার এটা করলে ডায়োস্টোরিক ব্লাড প্রেসার যখন হাঁসটার হার্টটা রিল্যাক্স করে তখন এটাকে আমরা ডায়োস্টোরিক ব্লাড প্রেসার বলি যেটা নব্বইয়ের নিচে হওয়া উচিত ধরেন একশো চল্লিশ বাই নব্বই এটা বেঞ্চমার্ক ধরে আমরা ধরেন চেষ্টা করি যে যে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে কি হবে না ধরেন ইনিশিয়াল স্টেজে যদি ব্লাড প্রেসার আপনার একশো ধরেন একশো পঞ্চাশ একশো হয় অথবা নিচেরটা যদি ডায়াস্টলিক ধরেন নাইনটি ফাইভ উইদিন হান্ড্রেড থাকেও তাহলে আপনার ইনিশিয়াল স্টেজে আপনি অনেক সময় ওষুধ দরকার না হতে পারে হ্যাঁ যে আমরা যেগুলো প্রথমে বলছি স্বাস্থ্য পরিচর্যা যে বিষয় পরিচর্যা সেগুলো যদি আপনার স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা যায় তাহলে যদি ব্লাড প্রেসার কমে আসে হ্যাঁ ধরেন কারো একশো পঞ্চাশ সিস্টলিক থাকলো নাইনটি ফাইভ ডায়াস্টলিক থাকলো তাহলে যদি অনেকেই খুব এই যে চেষ্টা করে ওয়েট কমে কমে আনে দেখা হলো যে অনেক সময় একশো চল্লিশের নিচে চলেও আসতে পারে হ্যাঁ তো এটা এই একটা জিনিস তখন আপনার হয়তো ওষুধ দরকার না হতে পারে কিন্তু যদি ধরেন মেজার করে দেখা যে তিন মাস ছয় মাস পরও ব্লাড প্রেসার হাই আসছে ধরেন ডাক্তার একশো পঞ্চাশের উপরে আসছে অথবা একশো ষাটের উপরে আসছে এবং নিচেরটা ধরেন নাইনটি ফাইভ হান্ড্রেডের মধ্যে থাকছে তখন হয়তো ওষুধ দরকার হতে পারে ধন্যবাদ ডক্টর হক আমি মনে করি আমাদের কলারের প্রশ্নের উত্তরটি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যথাসম্ভব আমি আমি যতটুকু বুঝেছি যে ব্লাড প্রেসার বেসিক্যালি আপনাদের যদি কোনো মেশিন সহজ যেটা খুবই সহজলভ্য ইদানিং সেটা দিয়ে যদি আপনারা ব্লাড প্রেসার মেজার করে যদি দেখেন যে সিস্টলিক ব্লাড প্রেসার বা উপরেরটি একশো চল্লিশের উপর দীর্ঘদিন ধরে রয়ে গেছে তা 
তাহলে আপনাদের চিন্তার বিষয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিন আর নিচেরটি যদি 90 এর উপর পারসিস্টেন্টলি থাকে তাহলেও আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ নিন তবে যদি 90 থেকে 95 এই রেঞ্জের মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমরা শরীরের পরিচর্যা করব একটি ব্রেকে যাচ্ছি আমরা দর্শক একটি ছোট্ট বিরতির পর আবার ফিরে এসেছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের এখন দুজন কলার অপেক্ষা করছেন প্রথমে আমি কলারের কলটি নিয়েই তারপর আবার মূল অনুষ্ঠানে ফিরে যাব কলার হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি আপনার নাম কোথা থেকে বলছেন তারপর আপনার প্রশ্নটি করবেন কি আসসালামু আপনি প্রশ্নটি করেন জি আমি লোন ভাই বলছি জি প্লিজ বলেন জি আমার কোশ্চেন হলো প্রেসার আছে আমার কন্ট্রোল কত দিন তিন চার মাস বাদে বাদে আমার প্রোট গোলাটা লাল হয়ে যায় আর কফ হয় ড্রাই কফ হয় তো ডাক্তারে দুই বার দিয়ে আছে আমার অ্যান্টিবায়োটিক কোয় কিটা ইনফ্লামেশন আয় জি তেইটা কত দিন বাদে বাদে হইতে এটা রিজনটা কিটা ওখানে আমি জানতাম আমার মানে খাই যে খানা খাই দেব বুঝলে বাক্কা অশান্তি করে আমারে टेंशन <laughs> but he has got uh, some a uh, throat problem uh, whether it is related to the hypertension or not and if so why it is happening i'm going to take the second call and then i'm going to ask you the second question as well caller apnar naam ebong apnar proshno ti korben ki ar koth theke bolchen hello assalam alaikum amar naam arnob ami aberdeen theke bolchi oh hello arnob ji amar basically dui ta generic question and প্রথমটা হলো আমার বাবার হার্ট ডিজিজ ছিল ওনার ওনার অনেকবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং ওনার হার্ট রিলেটেড অনেক রকমের ইস্যু ছিল তো ওভাবে আমি কি জেনেটিক্যালি প্রোন টু হার্ট ডিজিজ মানে আমার কি ওয়ারি থাকা উচিত ওটা ফার্স্ট কোশ্চেন আর সেকেন্ডটা হলো আমার ডায়েট ওয়াইজ আমি রেড মিট অনেক পছন্দ করি তো আমি অনেক রেড মিট খাই কিন্তু ওয়েট ওয়াইজ বা মানে আমার फोन उत्तर শুনুন টেলিভিশনে আমি ফিরে যাচ্ছি আবার প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ফার্স্ট অফ অল ডক্টর ফাহাদ ইকবাল আই এম গোয়িং টু আস্ক ইউ দ্য কোয়েশ্চেন দ্য ফার্স্ট কলার আস্ক দ্যাট হি ইজ হ্যাভিং সাম সোর থ্রোট অ্যান্ড পেইন ইন দ্য থ্রোট অ্যান্ড সাম ডিসকমফোর্ট অ্যান্ড হি হ্যাড সাম অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড আদার থিংস অ্যাজ ওয়াল হি ইজ ওয়ারিড দ্যাট ওয়েদার ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য হাইপারটেনশন অর নট and uh, do you think that she is uh, it is related to the hypertension and if so uh, what she can do and uh, is it going to be a l- long standing problem if not what can she do to get rid of that or does she need to see any other specialist for the throat problem yeah, okay thank you very much um so uh hypertension or high blood pressure is is called a silent killer it can present with very non specific symptoms although sore throat or throat pain is not one of them um it's possible that she's probably it's probably related to something else there are other many possible causes as a well. hazard i'm not entirely sure what medicines he is taking there are certain medications that are used for high blood pressure which can give you those symptoms so the question is whether his symptoms could be related to that um as i said it's very uncommon for blood pressure itself to present like this 
but it could be an effect of the medication he is on. These kind of symptoms can also present with things like, you know, gastroesophageal reflux disease as well. And uh, I think if there is any concern with regards to that, uh, the best time it is uh, to, to, to arrange an appointment with the GP uh, and get examined, go through the medication as well. Uh, with regards to blood pressure, I would say uh, if his blood pressure is already well controlled on medication, it's highly unlikely that these symptoms are related to that. But the only possibility is the effect of medication rather than the blood pressure itself. Very good. Thank you, Dr. Iqbal. So basically, you need to say that blood pressure is not a symptom relation not that common. কিন্তু উনি যেটা বলতে চাইছেন যে কিছু কিছু মেডিকেশন আছে যেগুলো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিকেশন সেগুলো এই ধরনের সিম্পটম প্রডিউস করতে পারে তাছাড়া তিনি আরো একটু জরুরি কথা বলেছেন যে অনেক সময় হার্টবার্ন বা থ্রোট সোর থ্রোট বা এই ধরনের বুকে জ্বালা পোড়া বা গলার মধ্যে জ্বালা পোড়া এগুলো অনেক সময় আমাদের খাদ্যনালীতে যে অ্যাসিডের রিফ্লাক্স সেটা থেকেও হতে পারে কাজেই আপনার যদি এই সমস্যাটি বারবার হয় আমি মনে করব আপনি যেটা করেছেন সেটা খুবই সঠিক কাজ করেছেন যে জিপি থেকে আপনি পরামর্শ নিয়েছেন যদি এটা আরও দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে তাহলে জিপিকে বলবেন আপনাকে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের কাছে যেন রেফার করা হয় এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটি করব আমার ২৬ বছর বয়সী ভাইটি যিনি প্রশ্নটি করেছেন ডক্টর আমিনুল হকের কাছে ডক্টর আমিনুল হক আপনি প্রশ্নটি শুনেছেন যে উনার দুটো সংখ্যা একটি হচ্ছে যে উনার বাবা স্বাস্থ্য বিষয়ক অনু অসুবিধায় ভুগতেন এবং এমনকি ইস্কিমিয়া এনজাইনা যেগুলোর কথা বলা হয়েছে ওগুলোতে ভুগতেন এমআই এ সেটির জন্য উনি নিজেই খুবই শঙ্কিত সে ব্যাপারে উনার কি শঙ্কিত হওয়া উচিত অথবা কি করবেন উনি আর দ্বিতীয় যেটি সেটি হচ্ছে যে উনি রেডমিট অনেক খান কিন্তু উনি শরীরের মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখতে পাচ্ছেন না উনি কি করলে অথবা কিভাবে উনি বুঝবেন যে উনার মধ্যে স্বাস্থ্যের উপর ওর হার্টের উপর কোনো প্রভাব পড়ছে অথবা হার্টের উপর কোনো রোগ বেধি হওয়া শুরু করেছে জি অর্ণব আপনি যেটা বলছিলেন যে যে আপনার বাবার করোনা আর্টের ডিজিজ অথবা অ্যানজাইনার সমস্যা ছিল তো সেটার জন্য আমরা করোনা আর্টের ডিজিজের জন্য আমরা যেগুলো বলি অনেক সময় রিক্স ফ্যাক্টরস থাকে যে এটার এটা ডাইরেক্টলি রিলেটেড না তবে ইনডাইরেক্টলি যেমন আমরা বলি অনেক সময় স্মোক যদি করে ডায়াবেটিস থাকলে ব্লাড প্রেসার থাকলে হাই ব্লাড প্রেসার থাকলে হাই কোলেস্ট্রল থাকলে ঠিক একই রকমভাবে এই যে যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে ওদের হা ওদের হার্ট ডিজিজ অথবা করোনা হার্ট ডিজিজ হওয়ার অথবা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তবে এটার এটা মানে না যে ওনার হবেই হ্যাঁ তবে ওনার যে বয়স ২৬ বছর বয়স একজন মানুষ ওনার এখনই হার্টের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা কম হ্যাঁ তবে পরবর্তীতে ওনার ধরেন আমরা যে বলছিলাম আগে ডক্টর ইকবাল যে বলছিলেন করোনারি অ্যাথ্রোমা যেটা হয় যে হার্টের আর্টরির ভিতরে গিয়ে কোলেস্ট্রল জমা হতে থাকে এই প্রসেসটা কিন্তু অনেক দিন ধরে হয় দশ পনেরো বছর দশ পনেরো বছর ধরে হয় তারপরে দেখা গেল যে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হতে হতে এগুলা ম্যানিফেস্টেশন যেগুলা এগুলা শুরু হয় সেই জন্য ওনার এখন থেকেই উচিত যে ধরেন যেহেতু ওনার রিক্স ফ্যাক্টর আছে তো ওই জন্য ওনার লাইফ স্বাস্থ্যে সচেতন হওয়া উচিত শরীরের ওজন কমানো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া খাবারের প্রতি নজর দেয়া রেডমিট যেটা উনি প্রচুর খাচ্ছেন সেটা যেন কমিয়ে আনা তো ওই ওই আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনের পরে সেকেন্ড জিনিসটা যে আপনি যে বলছিলেন সেটাই অনেকটা কাবার করে যায় ধরেন রেডমির খেলে উনি এখন কোনো কিছু ফিল করবেন না কিন্তু দশ বছর পনেরো বছর পরে কি হবে সেটার জন্য উনি যদি এখন থেকে সচেতন হন তাহলে পরবর্তীতে ওনার যে প্রবলেম হতে পারে করোনা আর্ট ডিজিজ হতে পারে অ্যানজাইনা হতে পারে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে সেটার জন্য এখন থেকে ওনার মেজাজ নেওয়া উচিত তো মেজারের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো রেডমিটটা কম খেতে হবে হ্যাঁ যে রেডমিট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি গরুর মাংস খাসির মাংস চিকেন ঠিক আছে তবে চিকেনের যে আপনার চর্বিটা খাওয়া ঠিক না তো ওই জন্য ওনার এখন থেকেই এই মেজাজগুলো নিলে 
পরবর্তীতে ওনার যে সিমটম ওনার যে প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা সেটা কম থাকবে আচ্ছা এখন আমাদের কাছে আরেকজন কলার রয়েছেন কলার আপনার নাম কোথেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটি করবেন কলার হ্যালো 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 কলার চলে গেছে আমরা অত্যন্ত জরুরি একটি উপদেশ শুনলাম ডক্টর আমিনুল হকের কাছে যেটি বলা হচ্ছে যে যদিও আমার অর্ণব ভাই খুবই ইয়াং ছাব্বিশ বছর বয়স মাত্র কিন্তু এখন থেকেই যদি আমি রেডমিট এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতন হই তাহলে আমরা লং টার্মে হার্ট ডিজিজের অনেক যে আক্রমণ সেগুলো থেকেই পরিত্রাণ পেতে পারব আচ্ছা আমরা কলার হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম আপনার নাম কোথেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটি যদি করতেন প্লিজ আচ্ছা ভাই আমি জাস্ট একটা কুইক প্রশ্ন করব সেলফ টেস্টিং ব্যাপারে কোভিড আর এটা কি ঠিক আছে সেলফ টেস্টিং ফর কোভিড 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 মুখের ভিতরে ঢুকাই এবং নৌজের ভিতরে ঢুকাই এইটা ওরা স্টেরালাইজ করে এথিনেল অক্সাইড দিয়ে অনেক মানুষ এখন টেস্টিং বাদ দিয়ে দিচ্ছে কারণ বলতেছে এইটা ভিতরে ঢুকালে যেহেতু ওইটা স্টেরালাইজ হয় এথেনাল অক্সাইড দিয়ে সেই এথেনাল অক্সাইড অক্সাইডটা নাকি ক্যান্সার কজ ओके भाई एन एक छोट ब्रेके जाब प्रश्न उत्तर मन दीते ठीक है ओके भाई एन एक ब्रेके जा दर्शक एक छोट बरती जारतर पर आपन प्रश्न उत्तर दीते आर फिर आसब आपनार स्वास्थ्य अनुष्ठान धन्यवाद আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের শেষ পর্বে এই আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটির আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি হৃদরোগ নিয়ে অনুষ্ঠানে বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের একজন ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন আই এম গোয়িং টু আস্ক ডক্টর ফাহাদ ইকবাল টু আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন ডক্টর ইকবাল ওয়ান অফ আওয়ার ব্রাদার ওয়াজ আস্কিং দ্যাট হি হার্ড দ্যাট দেয়ার ইজ সাম ইথানল অক্সাইড ইউজ ইন দ্য to detoxify or to sterilize the COVID swab testing kit or the stick. Uh, my question or the brother's question is, uh, he heard that is carcinogenic and do you think that uh, doing that test uh, increases the possibility of the uh, cancer and uh, what is your advice on that or what is your opinion about that? Okay, uh, well my personal opinion is based on you know, evidence-based medicine um, and I personally don't believe that's true. Um, even if ethanol oxide is carcinogenic, the amount used to sterilize that tiny swab is highly unlikely to give you any serious problems. Absolutely. I think we are probably exposed to more major pollutants in the world than, than to worry about a small amount mm -hmm. of ethanol oxide. I've had that test several times myself because of my work commitment and if, there were, if I was aware of anything like that I wouldn't have had it. But so uh, the answer is I, I don't think so and I'm not aware of any such danger. Thank you very much. Bhai, you know that you have to know that you have to know that you have to know that the result of this is not going to be able to know that you have 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 to know that 
মানে গ্যাস নানান তার আরো আছে বাট ফেইন করে তার মধ্যে আপনার প্রশ্নটি কি ভাই আমার প্রশ্নটা হইলে গিয়া যে ও কি তার মধ্যে দেন ও হেমরোজ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটির জন্য অবশ্যই আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেছি যে এটি হৃদরোগ নিয়ে আলোচনার অনুষ্ঠান যা হোক আমি নিজে একজন গ্যাস্ট্রেন্টোলজিস্ট সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনার প্রশ্নটির উত্তর দিচ্ছি প্রশ্নটির প্রথম অংশের উত্তর হচ্ছে যে আপনার যদি হেমোরয়েডস বা পাইলস থাকে অনেক ধরনের ডিগ্রি আছে ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি যদি আপনার ফার্স্ট ডিগ্রি হেমোরয়েডস থাকে তাহলে মোস্ট অব দ্য ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি যদি অ্যানুসোল হেইচ সি ক্রিম বা অ্যানুসোল হেইচ সি অ্যানুসোল ক্রিম বা রেক্টোজেসি ক্রিম কিছু ক্রিম আছে যেগুলো আপনি ওভার দ্য কাউন্টারও পেতে পারেন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অথবা জিপির পরামর্শ অনুযায়ী পেতে পারেন সেটা আপনি নিতে পারেন আর এছাড়া যদি আপনার হেমোরয়েডস রিকারেন্টলি এবং কয়েকদিন পরপরই খুব ঘন ঘন ব্লিডিং হতে থাকে রক্তপাত করতে থাকে তাহলে অবশ্যই জি ইনজেকশন থেরাপি আছে ব্যান্ডিং থেরাপি আছে যেটার মধ্যে আপনার ব্যান্ড পরিয়ে দেওয়া হয় হেমোরয়েডসের উপর এছাড়া এবং এটাতেও যদি ভালো না হয় তাহলে অনেক সময় হেমোরয়েড একটমি বা হেমোরয়েড কেটে ফেলে দেওয়া হয় এগুলো হচ্ছে হেমোরয়েডের ট্রিটমেন্ট আর আপনি যে সেকেন্ড পার্টে যে কথাটা বলেছেন যে আপনার গ্যাস হয় এবং পেট ফুলে উঠে এবং পেটে ব্যথা হয় ওটার জন্য আপনি পিপিআই বা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর বা ল্যান্সোপ্রাজল অমিপ্রাজল ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে পারেন গ্যাভিসকন খেতে পারেন এগুলো তো যদি ভালো না হয় আমি মনে করব আপনি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন জিপির পরামর্শ নিন এবং আপনার গ্যাস্ট্রোস্কোপি বা ক্যামেরা টেস্ট অব দ্য টপ পার্ট অব দ্য জিআই ট্র্যাক্ট আপনার করা দরকার যাই হোক আর হেচ পাইলোরি অর্গানিজম আমাদের খুব বেশি সেটারও টেস্ট করা দরকার আমি এখন আরেকজন কলারের কল নিব কলার আপনার নাম কোথেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটি যদি করতেন হ্যালো আমি হ্যালো হ্যালো জি বলেন আপনার নাম প্রশ্নটি করেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ মনির জামান হ্যালো আমার প্রশ্নটা হলো আমার মায়ের ব্যাপারে আমার মার এজ হলো 70 হ্যাঁ উনি হার্ট এর রোগী প্লাস মানে এজ না پیشنট লং টাইম ধরে উনি আমি বলি এমোক্সিলিন খাওয়ানোর জন্য এমোক্সিলিন খাওয়ালে হাতে পায়ে পানি এসে যায় এবং ব্যাক পেন আছে ওনার ব্যাকের মেরুদণ্ডের এই সাইড ডাক্তারিকে <laughs> a pleural effusion or it he is saying that is there are water in the lungs and which uh, for which the gp doesn't suggest that uh, uh, sometimes he gave him uh, give her uh, antibiotics and then sometimes doesn't want to give any other medication do you have any advice i uh, actually very shortly uh, we want the answer because we need to we are at the end part so if you kindly tell uh uh give him advice that will be really appreciated yeah um uh, it's it's a very 
you know, the, the, the answer can be very wide as well yes. because there's, a white, there's wide possibilities here for Whether somebody to develop fluid in the lungs. If, it's, if it is related to the heart, then we are thinking about things like heart, heart failure. failure yeah. And there is no effect of antibiotics in pleural effusion secondary to the heart failure unless we think there has been an inflammatory response. So if there, she's got raised inflammatory marker CRP white cell, then if she has ever de developed that inflammatory response, then probably the GP gives antibiotics. And when he doesn't see that, then he, she, he doesn't give antibiotics. The question is, why is she having recurrent effusion? For that, I think uh, if he if he has or she has not seen a cardiologist, I think they she need to consult the cardiologist, cardiologist do have an, an up-to-date assessment. At least some camera test or exactly. television test she of the heart. She just needs an up-to-date assessment so that we can optimize her medication. If she has heart failure, there is many treatments available. There's new medicines coming on a daily Water basis as well. Water tablets and other things. Exactly. Well. Um, and, and there's a lot of lifestyle modification that needs to be, you know, advised. She, she will probably benefit from seeing, from, from seeing heart failure nurses with education related to that as well okay. so it's it depends a lot on what the actual cause for the fluid in the lungs is and then depending on that we can decide how to treat it as well brilliant um uh, dr aminul hawk you think that is the uh, right thing uh, yes like i think as you're saying like uh, we don't know he didn't mention uh, like brother didn't mention uh, onar ki kono echocardiogram hoyeche kina seta janle aro amader postin answer ta Aro specifically dawa should be the hoto. Tobe je uni jeta bullen, amar mono hoy doctor eshate alap kore uni hospital jodi cardiologist refer kora hoy. Ta hole further investigation kore ki kore kora jai. Sheta should be the hobe. So bhai apni nishchhe buste pere chen je shorboshi shupoj upodesh hote je apnar amma ato din thore safar korchen. Aboshoi amra ek Exactly, Jani na kano unar lungs se pani ashchen ka jai poroboti porjae unar investigation ek jono unake vidrok bishesho gair sharona ponno hote hobe. So uh, we are nearly at the end of our program, um, uh, uh, Dr. Iqbal. Uh, we are uh, uh, we are really grateful of your valuable opinion. Uh, I would just like to ask you a final advice that uh, related to the cardiac disease and especially when we have got diabetes and hypertension so predominant in our community, what is going to be your final advice to our community so that they can, we can save our heart before it goes into um, all the damages happening in, 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 in our society? Again, uh, we can talk the whole night about it, but at the same time, I would try and divide it into two segments. One are look out for symptoms, new symptoms, any new symptoms, do consult your GP. We are talking about chest pains. Chest pain mainly when or effort related. If you're having any effort related chest pain, if you are developing new onset of shortness of breath, if you're feeling generally unwell when you are doing any exercise, being clammy and sweaty, pain radiating down to your arm with nausea, things like that, consult your GP, get advice early, don't sit back. Okay. Second thing is think about the risk factors. We've got major risk factors, minor risk factors as well. Major risk factors, blood pressure, diabetes, uh, high cholesterol, obesity, smoking, five major risk factors. And minor risk factors include, uh, you know, things like family history, uh, fa hist being a man, if you're 45 or above a man, that is a risk factor as well, and genetic things as well. So if you have any of the major risk factors or minor risk factors and, and new onset of symptoms, which I've mentioned, then get no help sense. early, uh, it, which is, uh, w w this is the time to ask. You know, your body is calling for help and it's time to get help. Fantastic. Um, uh, Dr. Aminul Haq, um, I would ask you to give one advice to the community which will be very helpful to protect their heart from all the heart diseases in, in a very brief way, if you kindly tell us. Our medical term is prevention is better than cure. heart disease or COVID তো সেই জন্য আমরা আগে থেকে যদি সচেতন হই এবং যে জিনিসগুলো আমাদের হাতে আছে ধরেন ডায়েট ডায়েটারি কন্ট্রোল তারপরে এক্সারসাইজ করা যারা স্মোক করেন স্মোকিং যদি বন্ধ করেন এবং ধরেন ফিজিক্যালি মোর অ্যাকটিভ হয় তাহলে ধরেন এখন যদি আমরা এই জিনিসগুলো শুরু করি আমাদের 10 15 20 বছর পরে কি হবে 
সেটার কন্ট্রোল আমরা এখনই নিতে পারবো ধন্যবাদ এই জিনিসগুলো আমাদের হাতে আছে এবং এখন থেকেই করা শুরু করা উচিত আমি মনে করি ধন্যবাদ ডক্টর আমিনুল হক ধন্যবাদ ডক্টর ফাহাদ ইকবাল উই হ্যাড এ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল কনভারসেশন রিগার্ডিং দ্য হার্ট রিলেটেড আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আমরা আবারও আগামী সপ্তাহে শুক্রবারে রাত আটটায় সমবেত হব আমাদের হার্ট ডিজিজ বা হৃদ্র আপনারা সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আগামী সপ্তাহে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ